এবার আমরা শুরু করতেছি রোটেশনাল কাইনোমেটিক্স বা ঘূর্ণন গতিবিদ্যা নিয়ে কাইনোমেটিক্স আমরা কি পড়ছিলাম কাইনোমেটিক্স আমরা কি বস্তুর সরণ বেগ তরণ এসব নিয়ে আলোচনা করছিলাম না সরণ বেগ তরণ রোটেশনাল কাইনোমেটিক্স আমরা ঘূর্ণন গতির সময় এর ঠিক কত কৌণিক বেগে মানে ঘুরতেছে ঠিক কত কৌণিক বেগে ঘুরতেছে ঠিক কতটুকু স্মরণ হলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করা যাক মনে করো এই যে একটা ডিক্স এর একটা এক্সিস ধরে নিচ্ছে মনে করো একটা বোতল নিয়ে আসি একটু বোতলে পানি কেন মানুষ এই কি ভাবে আচ্ছা মনে করো এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা না এরকম এই জিনিসটা কি একটু কাঁচা কাছে আনলাম ঠিক আছে আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভালোভাবে আমি যদি এখন ঘুরাইতে চেষ্টা করি তোমরা যদি অন্যভাবে মানে একেবারে কাছাকাছি দেখে দেখাইতাম তোমরা হয়তো আমার হাত দেখে এখন বুঝতেছো যে আমি জিনিসটাকে ঘুরাচ্ছি বা অন্য কিছু দেখে বুঝতেছো ঘুরাচ্ছি কিন্তু তোমরা যদি একেবারে এখানে ফোকাস রাখো তোমরা বুঝতে পারবে না যে আসলে বস্তুটা ঘুরতেছে নাকি ঘুরতেছে না কারণ সবগুলা সবগুলা জিনিসপত্র একে একে লাগে কিন্তু আমি যদি এবার এই এই সাইডটা আনি তোমরা এখানে একোয়া ফিনার লোগোটা দেখতে পাচ্ছ कलो कर दिए एटे जो घूर तुम्हारा खूब सहजे बुजते घूरते कि बुजते रोटेशनल मोशन छोड़ मन करो लैम्पोस्ट लैम्पोस्ट अरिजिन दाड़ा अरिजिन ट्रांसलेनल मोशन डे প্রথমে আমার থেকে দুই মিটার দূরে ছিল মানে মাইনাস টু তে ছিল তারপরে পাঁচ সেকেন্ড পরে আমার থেকে পাঁচ মিটার সামনে চলে গেছে মানে প্লাস ফাইভে চলে গেছে তুমি নিজের সাপেক্ষে নিজের রেফারেন্সে একটা বস্তু বা একটা গাড়ির ট্রান্সলেশনাল মোশন বা চলন গতি নির্ণয় করতেছো একইভাবে তুমি এই ঘূর্ণন গতির জন্য রেফারেন্স কি ধরবা বোতলের মুখটা লাগায় রাখি দুর্ঘটনা चले तुम्हार आदि अवस्थान छो रेफारेस लाइन एर चले आसने मान आदि अवस्थान थीटा द्वारा सूचित करते सब नोट तैरि कर फाइ द्वारा सूचित कर द्वारा सूचित कर लीक से फाइ द्वारा तुम्हारा जान ओके फाइ फाइ द्वारा सूचित करते प्रथम जो अवस्थान छो से फाइ द्वारा क्योंकि को बोझाई ठीक है मन करो ये जो कोअर्डिनेट आँखी ये मन करो जिरो डिग्री को मैं फाइ वन इक्ल टू जिरो डिग्री प्रथम फाइ वन इक्ल टू जिरो डिग्री तेल सरण कतटुकु डेल फाइ कतटुकु से टू माइनस थीटा वन मान फर्टी माइनस जिरो डिग्री एक ही भाव एट ओ दिखे ना घूरे हरिर काटार विपरीत दिखे आसत तक इटा के माइनस फर्टी फाइव बोले तुम्हारा जान तक विषय कि दाड़ित तक कौनिक सरण तो फर्टी फाइव माइनस जिरो माइनस फर्टी फाइव आशा करी तुम्हारा बुझो जो जेखने क्षेत्र ट्रांसलेशन मोशन क्षेत्र सरण तो यह निर्णय करते दिए अथवा डी दिए अथवा एस दिए ठीक एक ही भाव ये सरण टे निर्णय करते अवस्थान के निर्णय करते दिए और सरण टे डेल आर दिए निर्णय करते एक ही भाव एखे अवस्थान मैं कौनिक अवस्थान के समय घूर्णन गतर समय 
কৌণিক মানটা বিবেচনায় নিব ঠিক আছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো সূচিত করতেছিলাম ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে আমি আরেকটা জিনিস পেয়ে গেছি সেটা হলো ডেল ফাই যেটা দিয়ে আমি কৌনিক সরণকে নির্দেশ করতেছি ঠিক আছে भावे ठीक তাৎক্ষণিক দ্রুতি কিভাবে নির্ণয় করতেছিলাম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ইয়ার ক্ষেত্রে আমরা ডি আর বাই ডি টি निर्णय छिलना ढाल निर्णय कर ढाल निर्णय कर लेरण बनम समय लेखचित्र ढाल निर्णय कर लेग पा ठीक बिंदु एक बिंदु जो ढाल निर्णय करतम से ठीक ओ बिंदु ते बेग कत आ कथाटकुलिटकुली আচ্ছা 
এরপরে আমরা পরের ভিডিওতে আসি ঠিক আছে এবার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার ইনস্ট্যান্টেনিয়াস আগে এভারেজ ভেলোস এভারেজ এক্সেলারেশনটা কিভাবে নির্ণয় করছিলাম v2 v1 v2 t1 এরকম ভাবে তাই না একই ভাবে আমরা কৌণিক কৌণিক ত্বরণ যেটাকে বলতেছি বা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন যেটাকে বলে সেটাকে আমরা সূচিত করি আলফা দ্বারা মানে একটু সমানে সমানে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে বুঝতে পারতেছো আলফা ইকুয়াল টু কি হবে ওমেগা 2 মাইনাস ওমেগা 1 ডব্লিউ এর সাথে ওমেগা 1 t2 মাইনাস t1 ওকে আশা করি বোঝা গেছে একই ভাবে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস মানে যেই মুহূর্তে আমি কথা বলতেছি ঠিক সেই মুহূর্তে আলফা মানে কৌণিক ত্বরণ কৌণিক ত্বরণ বা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন কি হবে সেটা হবে আই টি ভি ঠিক এই টাইম এখানে এ এভারেজ লিখি আচ্ছা এটা হবে ডি ডিটি অফ ওমেগা ঠিক ওই মুহূর্তের ইনস্ট্যান্টেনিয়াস যেটা কে বলতেছে আলফা বা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন আশা করি সূত্রগুলো তোমাদের বোঝা গেছে ওকে এখন যেটা হলো এইটা মানে এখানে আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি নির্ণয় করতেছিলাম এখানে আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি নির্ণয় করতেছি সেটা কিভাবে নির্ণয় করতেছি আমি আগেই বললাম যে স্মরণের সমানে সমানে যেটা আছে মানে ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে স্মরণকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করতেছিলাম আর কৌণিক বা ঘূর্ণনগতির ক্ষেত্রে আমরা স্মরণকে প্রকাশ করতেছি ফাই দ্বারা সো এখান থেকে এটা আসছে আবার এই যে এটার ক্ষেত্রে লেখা হয় নাই এটার ক্ষেত্রে এভাবে লিখতে হবে ডিটি ডিটি এই যে এটার সাথে সমানে সমানে আসে এই সূত্রটা আবার এটার সাথে সমানে সমানে আসে এই সূত্রটা মানে এটা হলো ট্রান্সলেশনালের ক্ষেত্রে আমি পাশে টি লিখে দিলাম এটা হলো ট্রান্সলেশনালের ক্ষেত্রে পাশে টি লিখে দিলাম এটা হলো রোটেশনাল ক্ষেত্রে পাশে আর লিখে দিলাম ছোট করে ছোট না বড়ই লিখছি আচ্ছা এটা হলো রোটেশনালের ক্ষেত্রে আর লিখে দিলাম মানে আর ট্রান্সলেশনালের সাথে আমি আর এর মানে রোটেশনালের একটা সম্পর্ক করে করে তারপরে যাইতেছি ঠিক আছে বোঝা গেছে ওকে আচ্ছা এটাকে একটু ভালোভাবে লেখা প্রয়োজন আমার ডেলফাই আচ্ছা এবার অ্যাভারেজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি যেটা নির্ণয় করতেছি ফাইভ টু মাইনাস ফাইভ ওয়ান মানে প্রতি সেকেন্ডে কত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানে কত হারে স্মরণ ঘটতেছে সেটাকে বলতেছে এইরকম আচ্ছা টি টু মাইনাস টি ওয়ান একইভাবে ডিডিটি অফ ফাই সেটাকে আমি বলতেছি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি আবার আসি আলফা এভারেজ ওমেগা <laughs> ডিভাইডেড বাই টি টু মাইনাস টি ওয়ান আচ্ছা একইভাবে আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস যদি ব্যবহার করার চেষ্টা করি সেটা হলো একটা ভেক্টর সাইন দিয়ে দিতে হয় ইনস্ট্যান্টেনিয়াসের ক্ষেত্রে 
সেটা হলো ডি ওমেগা ডি কিউ ঠিক আছে আর সূত্রগুলো তুমি লিখে ফেলেছো হ্যাঁ হ্যাঁ একই ভাবে আমি যেদিন ক্যালকুলাস করাচ্ছিলাম তোমাদেরকে বারবার বলছি যে ত্বরণকে আবার ইন্টিগ্রেশন করে মানে ভেলোসিটিকে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমি ত্বরণে আসছি ডিসপ্লেসমেন্টকে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমি ভেলোসিটি আসছি ভেলোসিটিকে ডিফারেন্সিয়েশন করে আমি মানে অ্যাক্সেলারেশনে আসছি সো আমি অ্যাক্সেলারেশনকে ইন্টিগ্রেশন করে ভেলোসিটিতে যাইতে পারি আবার ভেলোসিটিকে ইন্টিগ্রেশন করে আমি ডিসপ্লেসমেন্টে যাইতে পারি সেরকম একইভাবে এখানেও আমরা সেই একই কথা আনতে পারি সেটা হলো ওমেগা আমরা পাইতে পারি আলফা ডি টু মানে টাইমের সাপেক্ষে আলফাকে আর টাইমের সাপেক্ষে ওমেগাকে ডিফারেন্সিয়েশন করছিলাম তাই আমরা আলফা পেয়ে গেছিলাম এখন আলফাকে আমরা ডিটি এর সাপেক্ষে বা টাইমের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করতেছি আমরা ওমেগা পেয়ে যাব একইভাবে যদি স্মরণ ফাইভ পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে ওমেগা ডি টু এরকম করতে হবে আর আদি কিছু অবস্থান থাকতে পারে এর জন্য আমি সেটাকে ফাই নট দ্বারা প্রকাশ করতেছি আদি বেগ থাকতে পারে সেজন্য আমি এটাকে ওমেগা নট দিয়ে দিচ্ছি সামনে একটা ঠিক আছে আশা করি এই দুটো সূত্র বুঝতে পারছো যে কিভাবে আমি আবার ফিরে আসতে পারি ইন্টিগ্রেশন করে আচ্ছা এবার যদি হয় কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যাঙ্গেলোসিটি লিখে রাখলাম তাহলে বুঝতেই পারতেছে কি হবে ফাই হবে হলো ওমেগা ইন্টু টি আচ্ছা এখন যদি হয় কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন সংখ্যাকে লিখে ফেললাম তাহলে কি হবে সে আমাদের ওই আগের সেই পুরনো সূত্রগুলো যেটা আমরা ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে লিখেছিলাম সেগুলো আবার ফিরে আসবে ফাই কলটে হবে কোনো ইয়া থাকতে পারে তার জন্য এটা রাখলাম মানে যেটাকে তোমরা এসি কল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার হিসাবে লেখো ইয়াতে একাডেমিকে সেটাকে আমি রোটেশনালের ক্ষেত্রে লেখার চেষ্টা করতেছি সেটা হলো ওমেগা জিরো টি মানে আদি ওমেগা প্লাস হাফ আদি মানে যে এক্সেলারেশন সেটাকে তো আলফা তাই না আলফা টি স্কোয়ার একইভাবে ভেলোসিটির ক্ষেত্রে আসতেছে ভেলোসিটি ভি লিখছি কেন অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ভি এর ক্ষেত্রে আসতেছে আদি কোনো ভেলোসিটি থাকতে পারে ওমেগা জিরো আলফা টি ঠিক আছে আবার একেবারে এটাও লিখতে পারি ওমেগা স্কোয়ার ইকাল টু ওমেগা নট স্কোয়ার প্লাস টু আলফা ইন্টু ফাইভ এটাও হতে পারে আচ্ছা আশা করি তোমরা এই তিনটা সূত্রই বুঝতে পারছো সেটা হলো কনস্ট্যান্ট এক্সেলারেশনের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট ভ্যালোসিটির ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলো বোঝা গেছে আর যেটাকে আমরা এই যে ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এ এস হিসাবে লিখি ঠিক আছে এটা ওমেগা নট দ্বারা আদি ওমেগা বা ইউ যেটাকে বোঝায় সেটা আর ওমেগা স্কোয়ার প্লাস টু আলফা আমি দেখি আমার নোটে কিছু লেখা আছে সেখানে আর কিছু বোঝানোর মতো বাকি আছে কি না আচ্ছা একটা জিনিস এখন একটু বোঝানোটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ছে সেটা হলো একক এককটা কি হবে একক এতক্ষণ আমরা ডিগ্রি ব্যবহার করতেছিলাম তোমরা অনেকে জানো যে ডিগ্রি বদলে আমরা রেডিয়ানও ব্যবহার করি কখনো কখনো কোনের এককের ক্ষেত্রে কখনো আমরা ডিগ্রি ব্যবহার করি কখনো ডিগ্রি ব্যবহার করি কখনো আবার রেডিয়ান ব্যবহার করি আরেকটা একক আছে যেটাকে বলা হয় রেভলিউশন আর রেভলিউশন জিনিসটাকে বুঝাইতে হলে রেভলিউশন মনে করে এই যে এরকম এই এখানে ছিল প্রথমে একবার ঘুরে এসে আবার এই পুরোটা এখানে আসলে সেটাকে বলে ওয়ান রেভলিউশন ওয়ান রেভলিউশন কেন বলে মনে করো এটা খুব দ্রুত দ্রুত ঘুরতেছে আচ্ছা ধরো আমি কিছু আচ্ছা ঘুরে এখন কিছু নিয়ে আসা সম্ভব না এটা খুব দ্রুত দ্রুত ঘুরতেছে এখন তোমার কাছে এইটা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না যে এইখান থেকে এইটুকু যাইতে কত দ্রুত অতিক্রম করতেছে এইখান থেকে এইটুকু যাইতে কত দ্রুত অতিক্রম করতেছে সেটা তুমি নির্ণয় করতে পারতেছো না এটা অনেক দ্রুত ঘুরতেছে ঠিক আছে অনেক দ্রুত ঘুরতেছে তুমি এখান থেকে এইটুকু যাইতে কত দ্রুত অতিক্রম করতেছে সেটা বুঝতে পারতেছে না কিন্তু তুমি খুব সহজেই এইটুকু মানে স্টপ ওয়াচ দিয়ে বা মনে মনে গণনা করে বা ইয়া থেকে খুব সহজেই এই পুরাটুকু ঘুরে এসে একবার এখানে আসতে কতটুকু টাইম লাগতেছে সেটা স্টপ ওয়াচ দিয়ে খুব সহজেই তুমি নির্ণয় করতে পারবা তাই না ক্ষেত্রে বিবেচনা করি টু পাই ঘুরলো 
তাহলে এটাকে যদি তুমি টাইমের সাপেক্ষে ভাগ দিয়ে দাও যতটুকু টাইম লাগছে ডেল টি তার সাপেক্ষে ভাগ দিয়ে দাও তুমি খুব সহজে ওমেগার মানটা পেয়ে যাচ্ছ তাই না আচ্ছা এখন তোমার এই ডিগ্রিতে হিসাব করা রেডিয়ানে হিসাব করা এটা তো ঝামেলা এর চেয়ে আর একটু সহজ বৃদ্ধি সেটা হলো রেভলিউশন হিসাব করো ঠিক কতগুলো যাচ্ছে ঠিক আছে এখন মনে করো অনেক দ্রুত অনেক 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 দ্রুত যাচ্ছে এখন তুমি একটা কতক্ষণে যাচ্ছে সেটাই গুনতে পারতেছ না কিন্তু এটা তুমি খুব সহজেই গুনতে পারবা যে এক মিনিটে কয়টা যাচ্ছে তাই না এক মিনিটে কত যাচ্ছে সেটা আসে আরেকটা একক সেটাকে বলে রেভলিউশন পার মিনিট রেভলিউশন পার মিনিট বুঝতেই পারতেছ যে এটা হলো একটা ইয়ার একক মানে কি বলবো ওমেগা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি আগে কিসের ক্ষেত্রে ফায়ার জন্য কি কি একক আছে একটা আছে রেডিয়ান টু পাই রেডিয়ান যেটাকে বলে তিনশো ষাট ডিগ্রি সেটা ইকাল টু ওয়ান রেভলিউশন ঠিক আছে ফায়ের ক্ষেত্রে একটা একক রেডিয়ান আছে তারপরে ডিগ্রি আছে আবার রেভলিউশন আছে ঠিক আছে আমরা রেডিয়ানটা খুব বেশি ইউজ করি আর আমাদের পরিমাপের সুবিধার জন্য আমরা রেভলিউশনটা খুব বেশি ইউজ করি রেভলিউশন আর এই টু পাই এই রেডিয়ানটা তো মানে কি বলবো রেডিয়ান ছাড়া চলেই না আর রেভলিউশন আমাদের হিসাব নিকাশের জন্য প্র্যাকটিক্যাল ইয়াতে হিসাব নিকাশের জন্য রেভলিউশনটা অনেক কাজে আসে আর ডিগ্রি সাধারণত আমরা ইউজ করি বিধায় ইয়া আসে বা ডিগ্রিটা সাধারণত লাগে না মানে ম্যাথে অনেক বেশি ডিগ্রি ইউজ করা হয় সাধারণত ফিজিক্সে ডিগ্রিটা লাগে না বিশেষত এইট ইয়ার ক্ষেত্রে ডিগ্রিটা লাগে না আমাদের ঠিক আছে এখন আমরা ওমেগার বিভিন্ন একক দেখতেছি একটা হলো রেভলিউশন পার মিনিট মানে এক মিনিটে কতগুলো ঘুরছে সেটাকে বলা হয় রেভলিউশন পার মিনিট বা এক সেকেন্ডে কতগুলো ঘুরছে সেটাও তুমি নির্ণয় করতে পারো সেটাকে বলা হয় রেভলিউশন পার সেকেন্ড একইভাবে রেডিয়ান পার সেকেন্ড ডিগ্রি পার সেকেন্ড এরকমও আসতে পারে তাই না আচ্ছা এখন হলো যে এক সেকেন্ডে ষাটটা এক সেকেন্ডে ষাটটা না এক সেকেন্ডে আশিটা এক সেকেন্ডে মানে এক মিনিটে এক মিনিটে আশিটা ঘূর্ণন হয়েছে এখন তোমাকে বললো রেডিয়ান পার সেকেন্ডে এককটা নির্ণয় করে ফেলো তাই না এখন আশি রেভলিউশন ইন ওয়ান মিনিট ঠিক আছে আশি রেভলিউশন পার মিনিট এখন এইটাকে রেডিয়ান এমিতে কি করতে হবে ইন্টু টু পাই এক রেভলিউশন সমান টু পাই রেডিয়ান তাই না তারপর ওয়ান মিনিট ইন্টু সিক্সটি সেকেন্ড এক মিনিট সমান সিক্সটি সেকেন্ড খুব সহজেই তোমরা কি মানটা পেয়ে যাচ্ছ রেডিয়ান পার সেকেন্ডে মানটা পেয়ে যাচ্ছে যদি নির্ণয় করে ফেলি আশি গুণ টু গুণ পাই ভাগ সাইট হ্যাঁ বলো কেউ কিছু বলতেছি না এটা হলো ওমেগার মানটা হলো এইট পয়েন্ট থ্রি সেভেন রেডিয়ান পার সেকেন্ড ঠিক আছে একইভাবে একই কথা হলো ওই আলফা আলফার ক্ষেত্রেও রেভলিউশন পার মিনিট রেভলিউশন পার সেকেন্ড এই এককগুলো তোমরা বুঝতে পারছো আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম আছে যেটা মাঝে মধ্যে দেওয়া থাকে সেটা হলো ফ্রিকুয়েন্সি আচ্ছা ফ্রিকুয়েন্সি জিনিসটা আমরা কিভাবে বলি এই যে এক সেকেন্ডে কত দ্রুত অতিক্রম করছে মানে এক সেকেন্ডে কতটা ঘূর্ণন হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি ফ্রিকুয়েন্সি মানে এটা একটু স্পেশাল নাম সেটা হলো ফ্রিকুয়েন্সি মানে এক সেকেন্ডে ধরো ষাটটা এক সেকেন্ডে হ্যাঁ এক সেকেন্ডে ধরো ষাটটা ইয়া হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি সিক্সটি হার্জ বা ফ্রিকুয়েন্সি বলা হয় বা ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার অনেক অনেক বেশি আপাতত এরকমই ধরো যে এক সেকেন্ডে ষাটটা রেভলিউশন হচ্ছে সেটাকে আমরা বলতেছি সিক্সটি হার্জ তো খুব সহজেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি টাইমের মানটা কিভাবে ওয়ান বাই এফ দিলেই কিন্তু আমরা টাইমের মানটা পেয়ে যাচ্ছি মানে একটা রেভলিউশন হয়তো কত টাইম লাগতেছে সেইটা তাই না কেউ কথা বলো ফ্রিকুয়েন্সি জিনিসটা আসলে কি সেটা হলো এক সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে এফ পরিমাণ ইয়া দিছে এভাবে নির্ণয় করেন যায় না যাই হোক এটা হলো বিষয়টা হলো যদি তুমি টাইম বা পিওর মানে একটা একবার ঘুরতে কতটুকু সময় লাগছে সেটা তোমাদেরকে ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে দিতে পারে ফ্রিকুয়েন্সি হলো মানে সিক্সটি পার সেকেন্ড সিক্সটি রেভলিউশন পার সেকেন্ড জিনিসটা এভাবে বলা উচিত কিন্তু এভাবে বলে না মানে হার্জ হার্জ বা পার সেকেন্ড এককটা খুবই জনপ্রিয় বিধায় এটাকে সিক্সটি পার সেকেন্ড যেভাবে জিনিসটা এভাবে বলা হয় সেটাকে সেখান থেকে যদি তুমি ইয়ার মানটা মানে একটা ঘুরতে কতটুকু সময় লাগছে সেটা যদি বের করতে চাও ওয়ান বাই এফ আচ্ছা এটা আশা করি ফ্রিকুয়েন্সির বিষয়টাও তোমাদের বোঝা গেছে আর এরপর আমাকে আর কি বিষয়টা হবে হ্যাঁ 
এরপর আমাকে বুঝাইতে হবে যেটা সেটা হলো এবার আমরা ট্রান্সলেশনাল আর ইয়ার সাথে মানে রোটেশনাল থেকে ট্রান্সলেশনালে সুইচ করার আবার আর ট্রান্সলেশনাল থেকে রোটেশনালে সুইচ করার বিভিন্ন সূত্র শিখবো আর তোমরা নিশ্চয়ই এটা পড়ছো যে এস ইকাল টু ফাই আর মানে এই যে এইটুকু যদি আর হয় আর এইটুকু যদি মনে করো ফাই হয় আর এই তখন এই চাপটার দৈর্ঘ্য কত এস এস ইকাল টু ফাই আর এই সূত্রটা তোমরা পড়ছো নিশ্চয়ই दूरत अतिक्रांत दूरतल ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল ট্রান্সলেশনাল ডিসপ্লেসমেন্টের মানে রোটেশনালের সাথে একটা আর গুণ করে দিয়ে আমরা খুব সহজেই ট্রান্সলেশনালে চলে যাইতেছি রোটেশনালের সাথে আমরা আর বা ব্যাসার্থটাকে গুণ করে দিই খুব সহজে আমরা ট্রান্সলেশনালে চলে যাইতেছি যেসব নোট দিছি ওইখানে আর মানে আমরা যেহেতু এতক্ষণ ট্রান্সলেশনালের মানে আর দ্বারা সূচিত করতেছিলাম কিন্তু আরের আরেকটা টার্ম এসে গেছে সেটা হলো রেডিয়াস ঠিক আছে এর জন্য নোটে সাধারণত মানে সবগুলো বই দেখলাম এস দ্বারা সূচিত করছে এই বিষয়ে এসে সেটা হলো ট্রান্সলেশনাল যে সরণটা এখন যদি টু পাই মানে একবার ঘুরে কতটুকু হবে মানে ফুল যদি একবার ঘুরে আচ্ছা এই জিনিসটা আরেকবার বোঝানো উচিত তোমাদেরকে বিষয়টা হলো মনে করো এটা এখান থেকে ঘুরে এই ফুল দিকটা একবার ঘুরছে ঠিক আছে তার মানে এর কৌণিক স্মরণ হয়েছে টু পাই তাহলে এই এটা সামনাসামনি কত দূরত্ব অতিক্রম করছে তোমরা বলো আমাকে मैं ए पे आलफार गुण कर दी है मैं एक हलो ट्रांजेंसियल रेडियल अच्छा भिटा के आगे बोझाना उचित भिटा हलो ए रकम भिटा हलो जख घूरते मैं ए रकम भाव घूरते घोरार समय भिटा हलो ए रकम ये बराबर आ जिन क्रस भेक्टर द्वारा बोझानो जा ক্রস ভেক্টর ওমেগা ইন্টু আর এর ক্রস ভেক্টর ক্রস ভেক্টর তোমরা পড়ছো যে পরস্পর লম্ব হবে থাকে ক্রস ভেক্টরে তাই না এখানে দেখো আর একটা ভেক্টর ভি একটা ভেক্টর এরা পরস্পর ক্রস গুণন হয়ে ভি একটা ভেক্টর এটা এইরকমভাবে চলতেছিল এইরকমভাবে তাহলে ওমেগার দিকটা কি ওপরের দিকে হবে না হ্যাঁ এটা ছিল ওমেগার দিকটা ওপরের দিকে তো এইটা মানে এটা রেডিয়াস এটা রেয়া ছিল এই দিকে ওমেগা ছিল এইভাবে ওপরে এটা গুণ হয়ে এটা টানজেন্সিয়াল যে ভেলোসিটি সেটা হবে এই দিকে এটাকে বলে টানজেন্সিয়াল ভেলোসিটি বা স্পর্শক বরাবর যে ইয়া আছে স্পর্শক বরাবর ভেলোসিটি একে আমরা ভি না লেখে ভি টি দ্বারাও প্রকাশ করতে পারি কিন্তু ভি টি দ্বারা সাধারণত প্রকাশ করা হয় না কারণ ভেলোসিটি ওই এক প্রকারই আছে টানজেন্সিয়াল ভেলোসিটি কিন্তু আলফার এ মানে এ বা এক্সেলারেশনের ক্ষেত্রে এ টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় কেন প্রকাশ করা হয় কারণ আরেকটা টার্ম আছে সেটা হলো রেডিয়াল ভ্যালু রেডিয়াল এক্সেলারেশন রেডিয়াল এক্সেলারেশন জিনিসটা কি তাহলে এইভাবে বোঝার চেষ্টা করি মনে করো যে ভেলোসিটি পরিবর্তন হচ্ছে মানে সম ভেলোসিটি সমবেগ ভি সমবেগে বা সমকৌণিক তরণে তুমি এটা জিনিসটাকে ঘোরাচ্ছ তার মানে তখন বেগের মানটাও সমান আছে তাই না ভি আছে তো दिकटाने स्पर्शक बराबर तरह किसुक्षण पर भि एर दिक्ट आसना 
আচ্ছা তাহলে ভি এর পরিবর্তনটা কিভাবে হচ্ছে ভি এর পরিবর্তনটা হচ্ছে এই দিকে না আমি যদি ইয়া ত্রিভুজ সূত্র খাতায় এখানে এটা ছিল ভি1 এটা ছিল ভি2 তাহলে এটা হলো ডেল ভি ভি2 কি এই দিকে না ডেল ভি जीवनटा এরকম একটা যদি সম বেগে জিনিসটাকে আমি ঘোরাইতে থাকি তাহলে তার এক্সেলারেশনের মানটা হবে এরকম ভাবে কেন্দ্রের দিকে মানে বেগের একটা দিকের পরিবর্তন হচ্ছে বেগ যেহেতু একটা ভেক্টর রাশি এর মানের পরিবর্তন দিকের পরিবর্তন দুইটাই কনসিডার করতে হবে মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এবার আসে দিকের পরিবর্তনে হ্যাঁ দিকের একটা পরিবর্তন হচ্ছে সেটা কিভাবে হচ্ছে একেবারে ব্যাসার্ধ বরাবর ভেতরের দিকে এইটাকে বলা হয় রেডিয়াল এক্সেলারেশন प्रकाश करते प्रकाश कर दिल्ली खुब बस समय लगे ना आशा कर রেডিয়াল এক্সেলারেশন বি ট্যানজেন্সিয়াল এর উপর স্কয়ার ডিভাইডেড বাই আর আর ট্যানজেন্সিয়াল ভেলোসিটি ওমেগা ইনটু আর বা কৌণিক ত্বরণের সাথে ব্যাসার্ধ গুণ তারপর ট্যানজেন্সিয়াল এক্সেলারেশন কৌণিক এক্সেলারেশনের সাথে রেডিয়াস গুণ তারপরে কি বলবো বরাবর মানে ট্রান্সলেশনাল সরণ বা ট্রান্সলেশনাল ডিসপ্লেসমেন্ট কৌণিক সরণ ইনটু আর আচ্ছা আশা করি চারটা বা পাঁচটা যেটা আছে সেটা তোমাদের খাতায় তোলা হয়ে গেছে এখন আমি দেখি একটা कलम टलम हाथ स्थिर अवस्थान आसलो कतटुक समय बत्रीस सेकेंडे आफ्टर टर्निंग थ्रो ए टोटल मान घोरार समय मान ये मंदन मान एक मंदन होना मान माइनस आलफा ना मान मंदन मान यार क्षेत्र मंदन कौनिक मंदन ठीक है कौनिक मंदन हो माइनस आलफा युकु समय पॉइंट रेभल्यूशन से घुर से मान आठ दशमिक आठ बार से घुर से अच्छा एन बोलते एवारेज एंगोलार भलोसिटी निर्णय करते एवारेज एंगोलार भलोसिटी एवारेज एंगोलर भेलोसिटी खूब सहजे निर्णय करते देखो पॉइंट रेभल्यूशन घूरते से टाइम से कतटुक बत्रीस सेकेंड तईना कारो बुझते असुविधा हमें बोलो ठीक है एट पॉइंट एट रेभल्यूशन नहीं पॉइंट एट रेभल्यूशन मान मन करो बुझे कि असुविधा हे मोट डिसप्लेसमेंट हलो एट पॉइंट एट रेभल्यूशन डिवाइडेड बै बत्रीस सेकेंड ताल पे जा जिरो पॉइंट टू एट रेभल्यूशन पर सेकेंड सूत्रा 
uh, omega 2 minus omega 1 divided by t2 minus t1 but del t into del omega that's the 8.6 revolution per minute 8.6 revolution per minute kedi dhamra shard diye bhag kori amra khub shahaj revolution per second day vector page abo pabo na koi jona se kotha tata bole na kya na chai jona se chai jona thakri keo kotha bole na hai hai acha chai jona chamiya se aro muspika se achar jona se achar jona to kotha bola uchi kutu pala kore kotha bolo thikas se kotha bolo dhidi kosta hai acha তাহলে আমরা 8.6 রেভলিউশন পার মিনিট কি 60 দিয়ে ভাগ করলে আমরা রেভলিউশন পার সেকেন্ডে একটা পেয়ে যাচ্ছি তো দেখো 8.6 রেভলিউশন পার সেকেন্ডে একটা এইভাবে ভাগ করে নিয়ে আমরা পেয়ে গেলাম 0.81 রেভলিউশন পার সেকেন্ড প্রথমে ওমেগা 1 ছিল 0.81 আর দিন শেষে মানে একদম ফ্যানটা যখন থেমে গেছে তখন হইছে 0 আর এইটুকু সময় কতটুকু সময় লাগছে বা ডেল টি কতটুকু 32 Alpha average. Chalo, arecta problem the cashi, arecta problem on the Kiboseki, Omega Manta Dawasi, it to show my recta function is away. Eighty into uh, eighty into BT square. Akon Bulsa de Yarmanta. Airman holo, uh, a eacta e constant man, B acta constant man. Tierman Poriburton Hotipare, Tomato, uh, Tomato, Archibaldo, uh, Yardin, yeah, calculus at Din, who Halo have a Harna Visilam, uh, Yachalok, Kibolo, independent variable, Basharin Chalok. Are Odin Cholok but dependent variable. A omega holo, Odin Cholok, a B holo act a constant at T holo at a Shadin Cholok, Airman in Chamoto Polygon to the hotel. So Airman Takoto, six point two, our Beerman Takoto, eight point seven. Acha, phi initially at rest, put from a phi called to zero to silo to one zero to silo, angular position, one two. Economical say angular position to bear cote, one is phi to bear cote. Ama cooks out a matri declam. The omega k integration called Amra Kuksha the phi to the Jate Parvo, Taina Amra, a omega the Shomikoron Tachilo, Shetaka integration Koredila uh, as an integration is the Shutro Tachilo, the Shetahol Amon Xerupore power to the N Hoy x এর উপরে যদি পাওয়ার n হয় তাহলে এটা এমন হবে x পাওয়ার n প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই n প্লাস 1 এটা আমাদের ইন্টিগ্রেশনের যে সূত্রটা ছিল একদম প্রাথমিক সূত্র যেটা সেটা এখন দেখো a একটা কনস্ট্যান্ট এর কোনো ডিফারেন্সিয়েশন হবে না এখানে t আছে t এর পাওয়ার আছে 1 তাহলে t এর পাওয়ার t এর পাওয়ার 1 তাহলে আসবে 1 প্লাস 1 2 মানে 2 square divided by 2 मने 80 square by 2 अच्छा एक ही भावे एक है ना t r ऊपर power से 2 2 plus 3 divided by 2 plus 1 अच्छा 2 plus 3 बोली करना 2 plus 1 हो जाए भावे 3 एक ही भावे नीचे divided by आज भी 2 plus 1 3 ओके शेटे आज भी 1 by 3 bt cube और plus c इंटीग्रेशन को ले एक टा कांस्टेंट माना शे शेटे हलो c तो मैं जानो ठीक है सर ओके हमरा पेगेसी हमारे Fire manta, এখন এখানে খুব সহজে আমরা T এর মান 2 সেকেন্ড প্লাগ ইন করে দিলাম A এর মান 6.2 রেডিয়ান পার সেকেন্ড স্কয়ার দিয়ে দিলাম B এর মান 8.7 রেডিয়ান পার সেকেন্ড কিউব দিয়ে দিলাম খুব সহজে আমরা ফায়ার মানটা পেয়ে যাব আচ্ছা এরপরে আসি আমাদের বি নাম্বার क्वेश्चनে কি বলছিল বি নাম্বার क्वेश्चनে বলছিল যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন একদম ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন বের করতে বলছে যখন সময় হলো 0.5 সেকেন্ড ঠিক আছে যখন সময় হলো 0.5 সেকেন্ড ঠিক সেই সময় ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন বের করতে বলছে এখন এক্সেলারেশন বের করাটা খুবই সোজা কারণ আমার ওমেগা এর সূত্রটা দেওয়া আছে এটাকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি আমরা খুব সহজেই আমরা আলফা বা এক্সেলারেশনে চলে যেতে পারবো ওকে আমরা এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করে দিলাম ওমেগা কে ওমেগা যে সূত্রটা ছিল এটি প্লাস বি টি স্কয়ার আচ্ছা ডিফারেন্সিয়েশনের সূত্রটা ছিল এমন ডি ডি টি অফ x power n इता चल आस्ते सिलो ए n टा नीचे गुण अवस्था आस्ते सिलो x x से रूपर पावर ही शब्द सिलो n हाँ जाइए हो चुना तो आर n minus one ठीक है सी n minus one आह आपने differentiation है शुद्ध टा m उन सिलो आर d d t of x n ए d d t of x n इतने की तो bracket दे दिले तो देखते सुन लो देखा जाते अच्छा bracket d d t of x n सिलो n 
n into x to the power n minus 1. Here we have a t, that means t to the power 1. t to the power 1 minus 1, t to the power 1 is 0, and a to the power 1 is 0, and a to the power 1 is 0, and a to the power 1 is 0. So, what do we have to do? a1 into 1, a, a is 0, and a is 0. एबार बीटी स्क्वायर टी स्क्वायर एर मंटा किया जाए ए टू टा नीचे गुना अवस्था आज भी आर ए टू माइनस वन आ पावर हो जाए वन हले टू बीटी पे जाते हैं एको निखने जो हमने ए एर मंटा प्लग इन करें दे बी एर मंटा दिए दे टी एर मंट किचलो पॉइंट फाइव शेटा दिए दे हमने खूब शोधे फोरटीन पॉइंट नाइन रे� आई इस शूटर टेड एक टारेक पर पूछन ए जी टी बाई डी टी इटा माने इटा अच्छा अभी इकने कोरी बाहर खाते कोर बो अच्छा इकने कोरी तो माउस नहीं है तो मुझे हमारे सुविधा हो गई तो माउस इतनी पढ़े नहीं है शायद इतनी सिस्टम एक फ्लास कितने से एक एक फ्लास साइन तार पड़े आ किसी लोग बीटी स्क्वायर ऐसा देखो ये जो एटी एरो पड़े पावर से वन ये तो कि डिफरेंशिएशन को ले क्यों हो गए आ ऐ जो देखो टी एक तर शादीन चलो इखाने एक सौ चिल्ला एक तर शादीन चलो अच्छे जने एक सौ चिल्ला जी जी चिल्ले तो मैं इखाने एक साल आता है एक सौ इखाने एक तर शादीन चलो ये एन तर नीचे गुना बस्ता चले आज भी माने इखाने वन चिल्लो वन टाइ इखाने गुना बस्ता चले आज लो आर इखाने पावर ओके आह इखाने वन इटा बुस्ते पर्सो तो ए डिफरेंशिएशन कोले इटा आज भी ए शुद्ध हुई इटी को बुस्ते पर्सो हाँ भाई अच्छा एबर इटा हमें देखी एक टू टा नीचे गुना बुस्ते चले आज भी आठ टू माइनस वन हो गए टू माइनस वन होले इसे टा एम उन्दरा भी टू बी टी ओके अच्छा बोलो पूछा जैसे मुझे पास होके जाने पोषण कोर्स चला ये भाई आप बोल चला आज सुबह नवाज पोषण कोर्स चल रहा है अच्छा इपर हमारे एक तो पॉरे प्रॉब्लम है चला ऐसे अच्छा ये यार दिखता एक तो बहुत तो पूर्ण हो दिखता हमें आगे एक दिन तो मतलब क्यों बोल चाहिए चला हम शेटा हलो जो भी घोरी काटा दिखे था के जो भी एक घुनों टा घोरी काटा दिखे होय, शेटा पॉजिटिव होय, जो टे की ना हमें जो राइट हैंड रोल दे बेर करते पारी, ए रोकोम है गले ए जेटा, राइट हैंड रोल दे, जो ए टा ए रोकोम होले, ए टा पॉजिटिव, आवार जो टा नेगेटिव होय, माने घोरी काटा बिपोरित दिखे घोरे, ए टा ए जे ए रोकोम भावे ए दिखे एक ए भाव में धोरे नहीं आमी ए भाव में घुरा बो इटा निश्चित ओपोर दिक्कत आशा हो चुकी है सर अरे खुले ना क्या ना अच्छा है देखो ए भाव में आमी घुरा ची घोरी धोर हाँ ए भाव में आमी घुरा ची तो अपन की तो बॉल या ए मुखाटा ओपोर दिक्कत आस्ते से एक भाव में घुरा ची जिस तरह आरेख तो शुंदर भावे बोचा में जाए तो जो दे आमी एक एक रोको मकास तक होता हूँ देखी ये जो तुमने मैं कैलकुलेटर देखते पाच्चो कैलकुलेटर आमी जो दे ए भावे नहीं ए दी के ए दी के घुराई ते था कि माने घोरी कटर दी के देखा ही तो जाए ना देखा या सीना या सिबो साइड में स्टील अच्छा घोरी कटर माने ए रोको माँगे घोड़ाई तो था कि माने घोरी कटर दिखे घोड़ाई था कि था लेटा ओपोरित दिखे आज भी माने ए नाटक खुले आज भी देखो हम खोला चेस्टा कोरी एक हाथे मोबाइल आ रहे हाथे तो कोस्टो हो जाते हैं दूर मोबाइल तो रेसिंग है तार पर उपलब्ध ओके देखो इतना हम ए दिखे घोड़ी चेस्टा कोरी � 
একই ভাবে আমরা বিপরীত দিকে আসলে এটা নিচের দিকে যাবে এটা আমাদের বোঝা গেল হলো ওমেগা এর দিকটা ওমেগা এর দিকটা আশা করি বোঝা গেছে তোমাদের কাছে হ্যাঁ আচ্ছা এটা খোলা নাই মনে নাটটা মনে হয় যখন একবার লাগাইছিলাম আগে একবার খোলা হয়েছিল কাজের জন্য যখন লাগাইছিলাম একটু বেশি লেগে গেছে আচ্ছা আচ্ছা দ্বিতীয় ইম্পর্টেন্ট ছিল আর নোটে দেখি আর কি কি আছে सम्पर्क तुम्हारा मृत महाकाशे तो महाशे ना पृथ्वी अनेक जगह तो अनेक बड़ बड़ एंटेना महाकाश थे आशा रेडियो तरंग तरंग তো এরকম যদি মহাকাশ থেকে এরকম কোন হুটহাট তরঙ্গ চলে আসে যেটা আসার কথা ছিল না আমরা কি একটু আশ্চর্য হয়ে যাব না এলিয়েন টেলিয়েন পাঠাইলো কি না ঠিক আছে এই রেডিও পালস আমরা ঠিক একটা পারফেক্ট রেডিও পালস পাই কখন যখন এই নিউটন স্টার নিজের অক্ষের ওপরে একবার ঘোরা সম্পন্ন করে আর পালসার কি একটা মৃত তারা যেটা কিনা নিজের অক্ষের ওপর অনবরত ঘুরতেই থাকে একবার ঘুরলে আমরা একটা সুন্দর মতন একটা রেডিও পালস পাই রেডিও পালস কি এই যে এরকম হুট করে ওঠে নামে मैं <laughs> ग्रह पॉइंट जिरो थ्री सेकेंडे मान तेतरिस मिली सेकेंड तेतरिस मिली सेकेंड तो हाँ तेतरिस मिली सेकेंडे निजे अक्षर पर एक बार घूरते एक ग्रह आस्त एक ग्रह हम पृथ्वी समान ही निजे अक्षर पर घूरते ठीक कत अच्छा रोटेशन परिमाण बाढ़ते मान यार परिमाण बाढ़ते बस वन पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन टू दिवार फाइव सेकेंड पर यार मान मान कर সেটা হলো নিজের অক্ষের উপর একবার ঘুরলে কি 2 পাই রোটেশন না 2 পাই রেডিয়ান আচ্ছা এটা ঘুরতে কতটুকু সময় নেয় আচ্ছা একটু 2 মিনিট বিরতি ঠিক আছে ওকে
स्मरण कतटुक टू पाई रेडियन तक भाग कर मानता निर्णय करते बर्तमान तो जीरो थ्री আর এক বছর পর কতটুকু করে বাড়ে 1.26 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -5 করে বাড়ে এতটুকু সেকেন্ড 10 টু দি পাওয়ার -5 ঠিক আছে এত সেকেন্ড করে বাড়ে তো কত হবে দেখি 2 গুণ পাই ভাগ 0.03 থ্রি যোগ 1.26 এক্স টু -5 190.28 আচ্ছা 190 नब्बे छियाटी छियाारिया 
कौन शेष हो जाए If it's the angular acceleration is constant, when will the pulsar stop rotating? कौन है pulsar तक थे में जब आर रोटेट कर बे ना? चिता हम खूब सारे पे जाते पारी, चिता वाला alpha मान दवा से आ अब तक किलाग बे, अमदर लगे omega मान का इधे डालो। Okay, एक तो बस तो बस इसी number question टा, जे कौन pulsar तक rotate कर थमाए दी बे? आशा करी तुम्हारा क्वेश्चन देखे नहीं हलो कोश्चन छो पालसार चला शुरू कर घोरा शुरू कर चुवान्न एक हज़ार चुवान्न साल पालसार घोरा शुरू कर कन्सटैंट अंगुलर एक्सलेशन थे जख घोरा शुरू कर अंगुलर भेलसिटी कत छो से बेर करते बोलते चलो ये दुटा निर्णय कर फिली अने सहज कख पालसार थेमे जाए पासर्ट जो थेमे जाए तक ओमेगार मानट है जिरो जेहतु कन्सटैंट अंगुलर एक्सलरेशन बोलते हमें ये सूत्रता एप्लै करते ही ओमेगर मानट तक है जिरो और ओमेगा नट कि बर्तमान जो आर्तमान कत आश नब्बे दशमिक तीन नय और आलफा आलफा माइनस हो अच्छा ठीक है अच्छा माइनस नब्बे दशमिक तीन नय भाग माइनस सेवेन पॉइंट थ्री एक्स टू माइनस सेवेन ओके दुशो साठ आठ आठ कत बसर पर पालसार थामा एक मान स्टप हो जाए छब्बीस कोटी आठ लक्ष आठ हजार दुश उन्नीस बसर पर मन करो तेगा बर्तमान बेग ओमेगा नट ठीक है बुझे पर समीकरण क्या बसाई कारण आपने बोलते कन्सटैंट अंगुलर एक्सलरेशन ठीक है एन ओमेगा नटर माना जाना आता हलो कत एक नब्बे दशमिक तीन नय आलफार माना जाना आर मान कत देखा जाए टी एर मान बोलते एक हज़ार चुवान्न थ कत दो हज़ार एकुश एक हज़ार चुवान्न थ दुहजार एकुश मध्य कत बसर गे कत बसर गे कत सेकेंड गेसि से निर्णय करब तो ओमेगा वन मान लगे ओमेगा नट माइनस आलफा इंटू टीमेगा नट हल एक नब्बे दशमिक तीन नय आलफार मान हल वन पॉइंट आलफार मान सेवन पॉइंट थ्री सेवन पॉइंट थ्री इंटू टू इंटू पावर माइनस सेवेन और टाइम कत टाइम टू हज़ार एकुश थे एक हज़ार चुवान्न बद दी दुहजार एकुश माइनस एक हज़ार चुवान्न 
निर्णय कर जन्म हो जो पालसार घोरा शुरू कर दिए दिल जो घोरा शुरू कर चल्लिस मान खूब सुंदर भाव ना तो डिटेल्यूशन अच्छा देखते आलोर बेग परिमप करार्ट्र जो प्राचीनकाले व्यवहार कर आलोर बेग परिमप करारेपारे देखते एक खासकाटा खासकाटा एक चाका ये चाकाटा एक भाव एखे बसाना आ जिन बोझा गया से ना अच्छा ये चाकाटा एखे बसाना आ चाटा घुर घूरते घूरते एम एक बेगे घूरते लाइट सोर्स एखान बुझते असुविधा हमें अन्य पिक्चर आनते मन करो जस्ट लाइट लाइट मान दर्पण मान बाधा पे दिखे चले जाए जो ये फिर आसार दर्पण बाधा थकबे ना मिरर 
এটা পার্শিয়াল মিরর যখন অপটিক্স পড়বা এই পার্শিয়াল মিরর দিয়ে মানে এই এক্সপেরিমেন্টে আবার অপটিক্স এর সময় আবার তোমার মানে বেশি বেশি করে পড়বা অপটিক্স যখন পড়বা তখন এই এক্সপেরিমেন্টটা তো এক্সপেরিমেন্টটা কি এইখানে একটা টুথ হুইল আছে যার কিনা 500টা দাঁত আছে এর দাঁত আছে 500টা এবং এর ব্যাসার্ধ হলো 5 সেমি আর এটার দূরে এই বিশাল দূরে একটা বড় আয়না রাখা আছে আর যেটা কিনা 500 মিটার দূরে আচ্ছা এটা হলো 500 মিটার দূরে এখানে একটা লাইট আছে এই লাইটটা এইখানে যে ইয়াতে মিররে যে প্রতিফলিত হয়ে এই 500 মিটার অতিক্রম করে আবার ফিরে আসবে ফিরে এসে এই মানুষের চোখে আসবে এই লেন্স টেন্স বাদ দাও ঠিক আছে এই লেন্স একটু কাজের সুবিধার জন্য দিয়েছে আমরা মানে হিসাবের জন্য একটু লেন্স বাদ দিলাম লাইট সোর্সটা এখান থেকে আলো যাবে এই 500 মিটার অতিক্রম করবে আবার ঘুরে ভিতর দিয়ে মানুষের চোখে আসবে এখন এই হুইলটা তো ঘুরতেছে তাই না এখন হুইলের যদি দাঁতের এই জায়গাটা থাকে সামনে মানে লাইট সোর্সের সামনে পড়ে তাহলে নিশ্চয়ই যাইতে পারবে না আচ্ছা প্রথমে কি ঘটনা করছে প্রথমে এইখানে লাইট সোর্সটা এদিক দিয়ে চলে যাইতেছিল এরপরে একবার ঘুরছে মানে এইটা ঘুরছে ততক্ষণে মানে এই দাঁতটা ঘুরে এখান থেকে ঘুরে এখানে চলে আসছে লাইট সোর্সটা এদিক দিয়ে চলে আসছে আশা করি বুঝাইতে পারতেছি তোমাদেরকে বুঝতেছো হ্যালো মানে এই হুইলটা একবার ঘুরে মানে একটা দাঁত চলে যাচ্ছে ততক্ষণ সময়ের ভিতরেই আলো এই লাইট সোর্স থেকে ওই মিররে বাধা পেয়ে আবার চলে আসতেছে মানে এই দিকে একবার ঘুরতেছে ততক্ষণ হ্যাঁ বিষয়টা হলো যে লাইট এখান থেকে যে দর্পণে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রতিফলিত হয়ে এই পাঁচশো মিটার দ্রুত অতিক্রম করে আবার আসতেছে এই আসার যতটুকু সময় এই এতটুকু সময়ের ভিতরে এই একটা একটা টিপ বলে এটাকে টিপ বা দাঁত একটা দাঁত মানে একটা এই দাঁতের দুই দাঁতের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে এরপর একটা দাঁত অতিক্রম করতেছে তারপর অন্য ফাঁকা দাঁতের অন্য জায়গা দিয়ে চলে আসতেছে মানে হয়তো বা এখানে ছিল এরপর এই টিপটা একটু ঘুরে গেছে ঘুরে এখান দিয়ে ফেরত আসতেছে ঠিক আছে এখন আমাদের বলছে যে আলোর বেগটা কত সেটা নিয়ে মানে আলোর বেগ যদি ওই যেটা বলছে সেটাই মানে আলোর বেগ যেটা আছে সেটাই যদি হয় তাহলে ইয়া কত হবে মানে আলোর বেগ যেটা তিন লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড সেটাই যদি হয় তাহলে এই ঠিক এটা কি ঠিক মানে এই যে হুইল এই হুইলটাকে ঠিক কত জোরে ঘুরাইলে আমরা ঠিকঠাক মেজারিং পাবো তাই না এই হুইলটাকে আমরা ঠিক কত দ্রুত ঘুরাইলে আমরা ঠিকঠাক একটা মেজারিং পাবো আর সেটা নির্ণয় করার জন্য কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গুলার স্পিড অফ দ্য হুইল মানে ওমেগা নির্ণয় করতে বলছে আর কি বলছে লিনিয়ার স্পিড অন দ্য এক্স মানে এই ওমেগাকে একটু এর সাথে আর গুণ করে ভিতে আনতে বলছে চলো আমরা খুব সহজে এটা কি আর করতে হবে আচ্ছা করেই দিই এটা দিয়ে শেষ করে দিই আজকে না হয় না কি করব বুঝতে পারতেছি না ব্যাপার হলো এখানে পাঁচশো মিটার দূরত্ব ছিল না পাঁচশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে আলো কতক্ষণ সময় লাগবে এক সেকেন্ড যেতে সময় লাগে বা এক সেকেন্ডে যায় তিন লক্ষ কিলোমিটার ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক্স এটা হলো আলোর গতিবেগ এখন আমরা যদি মানে এটা হলো ভি এটা এস এটা টি ঠিক আছে এক সেকেন্ডে যায় তিন লক্ষ কিলোমিটার এখন আমাদের ইয়া হবে এসটা হলো ওয়ান কিলোমিটার ওয়ান কিলোমিটার আমরা টি এর মানটা বের করবো টি আমরা আচ্ছা এইভাবে লিখি এস ভাগ ভি তো ওয়ান কিলোমিটার আর ভি ছিল থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি বার ফাইভ এটা কিন্তু মিটার না কিলোমিটার ঠিক আছে কিলোমিটার পার সেকেন্ড তো অ্যান্সারটা যা আসবে সেটা হলো ওয়ান ভাগ থ্রি ফোর ফাইভ থ্রি পয়েন্ট থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি পার মাইনাস সিক্স আচ্ছা ব্যাপার হলো একটা দাঁতের একটা দাঁতের সরতে শত সময় লাগে এইটুকু সময় ঠিক আছে একটা দাঁতের সরে যাইতে এতটুকু সময় লাগে তাহলে এই দাঁতটা পুরোপুরি ঘুরে এসে আবার এই পজিশনে আসতে কতটুকু সময় লাগবে এর সাথে যদি আমি পাঁচশো গুণ করে দিই একটার সময় লাগে এতটুকু সুতরাং এর সাথে পাঁচশো গুণ করে দিলে মানে এই পাঁচশোটার ঘুরে আসতে সময় কতটুকু লাগে সেটা পেয়ে যাব পাবো না পাবো তো সমস্যা থাকলে পরে কোথায় জানাবো পরে কোথাও জানাবার না 
সেটা হলো ইয়া করা হবে মানে একটা ম্যাথ এন্ড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের জন্য একটা ইয়া করা হচ্ছে মানে ক্লাসরুম তৈরি করা হবে ক্লাসরুমে এখানে তো বর্তমান যে ক্লাসরুমটা আছে সেখানে তো শুধু আমরা পোস্ট করতে পারি ওকে সেই ক্লাসরুমে পোস্টগুলো তোমরা ক্লাসরুমে করে দিবা ক্লাসরুমে করলে তো জানোই মানে ম্যাসেঞ্জারে ক্লা মানে ম্যাসেঞ্জারে যদি ইয়া হয় ম্যাসেঞ্জারে মেসেজ চলতেই থাকে চলতেই থাকে আর তো অনেক উপরে চলে যায় হয়তো বা ট্রেনাররা দেখবে না বা যারা আসছে আমাদের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের হেড আছে অ্যাডিশনাল হেড আছে সবাই অত্যন্ত আন্তরিক তোমাদেরকে সব প্রবলেমের সলিউশন দিয়ে দিবে হয়তো বা তাদের একটু সময় সময় না হতে পারে তারা দেখবে না তোমার ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিলে তারা দেখে নেবে এবং তার নিচে অ্যান্সার দিয়ে দিবে এখন তোমাদের যদি ইচ্ছা থাকে যে আমি একটা কুইজ দেই সবাই সলভ করুক তুমি ক্লাসরুমে পোস্ট করে দিবা তারপর বলবা ক্লাসরুমে একটা প্রবলেম দিছি দেখি কি আগে সলভ করতে পারে কমেন্টে জানানোর অপশন আছে ক্লাসরুমে পোস্ট করলে বিষয়টা সুবিধাজনক হবে আর ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ তো থাকবেই ম্যাসেঞ্জার গ্রুপেও দিয়ে দিবা ওকে আর এমনিতে আমরা নিজেরাই মনে করো বিভিন্ন কুইজ টুইজ রাখবো প্রতিদিন মনে করো একটা দুইটা তোমাদেরকে প্রবলেম দিব তারপরে একটা দুইটা প্রবলেম সলভিং ভিডিও দিব যেগুলো সলভ করে তোমাদের আশা করি মজা পাবা অনেক সুন্দর আশা করি বুঝতে পারছি ঠিক আছে আর বিশেষত কালকে কথা আজকে বলে ফেললে অনেক কথা মানে অনেক চমক মিস হয়ে যাবে আচ্ছা একটার ঘুরে যাইতে এতটুকু সময় লাগে পাঁচশোটার ঘুরে যাইতে কতটুকু সময় লাগে জাস্ট পাঁচশো গুণ করে দিই আচ্ছা পাঁচশো যখন আমি গুণ করে দিলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি পাঁচশো গুণ করে দিলাম আচ্ছা এটা কি আমার ফুল পিরিয়ড না মানে টু পাই স্মরণ হইতে ফুল সময় এতটুকু রাখছে না আমার ওকে তাহলে আমরা ওমেগাটা খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারি ওমেগা হলো টু পাই রেডিয়ান আচ্ছা ডেল ফাই ডিভাইডেড বাই ডেল টি ডেল ফাই ডিভাইডেড বাই ডেল টি ডেল ফাই কত টু পাই আর ডেল টি হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এখান থেকে আমি যদি টু টু ভাগ টু ইন্টু পাই ভাগ অ্যান্সার দিই আমরা পেয়ে যাচ্ছি অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন থ্রি পয়েন্ট সেভেন সিক্স নাইন ওয়ান ঠিক আছে এটা আমরা পেয়ে গেলাম অ্যাঙ্গুলার এক্সেলারেশন ওমেগা এর মান যেটা আমাদের এ নাম্বার কোশ্চেনে চাইছিল এবার দেখি আমরা বি নাম্বার কোশ্চেনে কি চাইছিল বি নাম্বার কোশ্চেনে চাইছিল লিনিয়ার স্পিড মানে যেটাকে আমি ট্রান্সলেশনাল স্পিড বলতেছি বি এর সাথে ওমেগা এর সাথে আর বা রেডিয়াস গুণ করে দিলে হয়ে গেল রেডিয়াস কত ছিল ফাইভ সেন্টিমিটার যেটাকে এইভাবে লিখতে পারি জিরো মিটার ওকে এই এর সাথে মানে এই ওমেগা যেটা ছিল তার সাথে আমি জিরো পয়েন্ট করে দিলাম জিরো পয়েন্ট অ্যান্সার আমরা পেয়ে যাচ্ছি একশো আটাশি তোমরা কি বুঝতে পারতেছো যে যে স্পিডে ঘোরাচ্ছি সেই স্পিডে যদি আমি ঘোরাইতে থাকতাম ওই ইয়াটাকে বিষয়টা এক সেকেন্ডেই ওই হুইলটা একশো আটাশি মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলতো এক সেকেন্ডেই উসাইন বোল্ড দুশো মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে উনিশ সেকেন্ড বা বিশ সেকেন্ডে আর সেটা এই এক সেকেন্ডেই মানে উসাইন বোল্ড হচ্ছে উনিশ প্রায় বিশ গুণ দ্রুত বুঝতে পারতেছো ওকে আরও সুন্দর সুন্দর প্রবলেম দেখানোর ইচ্ছা ছিল আর রোটেশনাল ডাইনামিক্স তো বাদই চলে গেল আচ্ছা রোটেশনাল ডাইনামিক্স তোমাদেরকে পরে পড়ানো হবে রোটেশনাল ডাইনামিক্স আরও অনেক বেশি সুন্দর মানে ইয়ার মনে করো একটা গাড়ি চলতেছে গাড়িটা হুট করে যদি ব্রেক করে এটা গাড়িটা উল্টায় কেন চাই একটা হতে পারে আবার ধরো এইভাবে একটা মই রাখা আছে মইটা এইভাবে স্লাইড করে এমনে কেন পড়ে এই যে স্লাইড করে এমনে পড়তেছে এর একটা কি মানে ইয়া গতি আছে না মানে রোটেশনাল গতি আছে না আবার গাড়িটা যখন চলতেছে হুট করে ব্রেক করলাম ধুপ করে এমন এমন করে চলে গেল একটা ইয়া আছে না মানে রোটেশনাল গতি আছে না এগুলো যখন আমরা রোটেশনাল ডাইনামিক্স আর ট্রান্সলেশনাল ডাইনামিক্স দুটো ম্যাচ মেকিং করে যখন ইয়া করতে চাই মানে বলবো কি অনেক কঠিন কঠিন প্রবলেম আর তোমরা তো প্রবলেম সলভিং শুরুই করো না মানে এখানে যে আমি আতে ক্যাম্পে যে প্রবলেমগুলো দেখাচ্ছি খুবই এলিমেন্টারি প্রবলেম প্রবলেম সলভিং যখন শুরু করবা বিষয়টা কিছু কিছু প্রবলেম তোমাদের একেবারে মাথা টাথা নষ্ট করে দিবে সেই সব মাথা নষ্ট করা প্রবলেমগুলোকে একদম জাদুর কাঠির মধ্যে আমি সলভ করতে পারবো যখন রোটেশনাল ডাইনামিক্সের সাথে তোমাদের পরিচয় হবে আশা করি তোমরা আজকের বিষয়টা নিয়ে বুঝছো কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলতে পারো কারো কোনো কনফিউশন নাই আচ্ছা আমি জাস্ট তোমাদেরকে দুইটা প্রবলেমের জাস্ট ইন্টার দেখায় তোমাদেরকে শেষ করি দেখো এখানে একটা প্রবলেম চাইছে প্রবলেমটা এমন বলছে একটু বড় করে দেখি শুনে কেন হয় একটা প্রবলেম আছে সে প্রবলেমটা বলছে একটা কি হইলো হয়ে গেল ওকে হ্যাঁ একটা প্রবলেম আছে এটা বলছে একটা ডিস্ক আছে এই ডিস্কের ভিতরের একটা রেডিয়াস আছে ভিতরের রেডিয়াসটা ফাঁকা থাকে তোমরা জানো এটা ভিতরে ফাঁকা থাকে আর বাইরে এখান দিয়ে কিছু থাকে জিনিসপত্র তারপরে এটুকু 
তো এই ভিতরের এইটুক রেডিয়াস হলো আড়াই সেন্টিমিটার আর বাইরের ফুল রেডিয়াস হলো ফাইভ পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এখন বলছে যে একটা লিনিয়ার স্পিড একশো তিরিশ সেন্টিমিটার পার সেকেন্ডে এটা ঘুরতেছে এখন ঘুরলে ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গুলার স্পিড কত প্রথমে বলতেছে যে প্রথমে অ্যাঙ্গুলার স্পিড কত ছিল সেটা চাইছে তারপর বলছে যে এই স্পাইরাল স্ক্যানটা মনে করো এখানে একটা যন্ত্র আছে এই ইয়াটা ঘুরে যাবে তখন এটা স্ক্যান করতে থাকবে এখন এই স্পাইরাল স্ক্যানের দৈর্ঘ্য মানে এই যে এই রকম একটা একবার স্ক্যান করবে তারপর পরের টুকু স্ক্যান করবে এই দুটার মাঝখানে দূরত্ব যদি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মাইক্রোমিটার হয় তাহলে এই স্ক্যান মানে ফুল যে যতটুকু ঘুরতেছে মানে ফুল স্ক্যানটার দৈর্ঘ্য কত মানে তোমরা জানো যে ইয়া ছিল এরকম আগে ক্যাসেট থাকতো এরকম ক্যাসেটের এরকম ফিতা থাকতো যে ফিতাকে স্ক্যান করা হইতো এখন আধুনিক আসছে সেটা কি সেটা হলো ইয়া সেটা হলো ডিক্স ডিক্সের মনে করো ক্যাসেটে যেরকম এই ফিতাটা এইভাবে এইভাবে জড়ানো থাকতো এইখানে মনে করো ফিতার তথ্যগুলো এইভাবে রাখা আছে মানে কি বলবো বৃত্তাকার ভাবে রাখা আছে এগুলো এটাকে বৃত্তাকার ভাবে ঘুরায় স্ক্যান করে খুব সহজে অল্প জায়গার ভিতরে পেয়ে যাওয়া যাচ্ছে এখন এই ফুল স্ক্যান মানে এই ফুল এটার দৈর্ঘ্য কত সেটা আমাদের কাছে জানতে চাইছে আবার আরেকটা জিনিস জানতে চাইছে যে প্লেইং টাইমটা কত এই যে এখানে একটা বেগ দেওয়া আছে এই বেগ থেকে ফুল প্লেইং টাইমটা হয়তো বা একটা মুভি মুভির ফুল প্লেইং টাইমটা মানে এইখান থেকে স্ক্যান করে 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 শেষ পর্যন্ত এই মাথায় যখন আসবে তখন এই ফুল প্লেইং টাইমটা কত অনেক সুন্দর একটা প্রবলেম দেখাইতে পারলে ভালো লাগতো কিন্তু সময় অনেক চলে গেছে আবার আরেকটা প্রবলেম তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এইটার আর এটার কিন্তু লিনিয়ার স্পিড সমান হবে ঠিক আছে এইসব প্রবলেমগুলো তোমাদের ইয়াতে দেওয়া থাকবে কি বলবো অ্যাসাইনমেন্টে দেওয়া থাকবে অ্যাসাইনমেন্ট না ঠিক ওই যে যে নোটগুলো আছে অ্যাসাইনমেন্ট তোমরা কেউ জমা দাও না আশা করি মনে হয় অ্যাসাইনমেন্ট একটু ভয়টাই পাইছে আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্ট বাদ দিলাম যে অ্যাসাইনমেন্টটা এখানে করা লাগবে না তবু যদি কারোর ইচ্ছা হয় অ্যাসাইনমেন্টের প্রবলেমগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর প্রবলেম দেওয়া হয়েছে সেগুলো যদি ইচ্ছা হয় তোমরা দেখতে পারো আর এগুলো অ্যাসাইনমেন্টে দেওয়া থাকবে আশা করি এটা বুঝাই দিলাম তোমরা অ্যাসাইনমেন্টে যেটা দিব সেটা পারবা ওকে আচ্ছা আজকের মতো এখানেই শেষ করি আর আজকের মতো আমাদের ক্লাসটা কি বলবো আনুষ্ঠানিকভাবে আজকের ক্লাসটা শেষ হচ্ছে আমাদের সাথে তো শেষ করলাম আজকের মতো সবাই ভালো থেকে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম